السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين ومشاهدي قناة إبداع تي في كل رمضان وأنتم بخير أعضاء الله علينا وعليكم باليمن والخير والبركة ونعود إليكم وفيديو جديد بفكرة بسيطة جدا تبع فكرة مشروع وخامات بسيطة عبارة عن أثمنة وخطأ قماش وأحب أشكركم على دعمكم لنا بالإعجاب والاشتراك في القناة ويلا بينا نبدأ عشان ما نطولش وزي ما حضراتكم شايفين النهارده فكرتنا هنستخدم فيها الاسمنت قطعه قماش قديمه من عندنا مش شرط جديده وهنخلط الاسمنت بميه مش هنستخدم اسمنت كتير ممكن نص كيلو يكفينا بنحط الاسمنت ونحط عليه الميه واحده واحده كده ونقلبه لغايه ما يبقى خفيف معانا مع التقليب المستمر وزي ما انتم شايفين انا جبت قطعه خشب ثبتت عليها ازازه زيت فاضيه او ممكن ازازه ميه اهم حاجه تكون القاعده بتاعتها مسويه ومظبوطه او اي شيء عندنا اي علبه اي اي حاجه قديمه مش شرط وياريت ان احنا نفضل ان احنا ان قبل الاستخدام نتهنها زيت او نلبس السكيس طبعا بنحط حته القماشه بتاعتنا في قلب الاسمنت نشربها الاسمنت كويس وبعد كده بنحطها على الازازه بتاعتنا او الجسم اللي احنا هنحط عليه اللي هنعمل عليه الفازه بتاعتنا واهم حاجه نكشكش القماشه نقسمها كويس تبقى الكشكشه مظبوطه وطبعا بنخلط شويه اسمنت تانيين ونديها وش كمان عشان نشربها وتبقى معانا بعد ما تنشف تبقى جديده نظبطها نظبط قعدتها من تحت عشان لما نفكها ونيجي نقعدها تبقى قاعده مظبوطه ولو لقيناها ضعيفه معانا بعد ما بتنشف ممكن نديها وش اسمنت تاني بالفرشه برضو اسمنت بميه بس بدون رمل طبعا معلش انا مسرع الفيديو عشان ما يبقاش طويل معانا لان تاخد شغل صراحه فكره بسيطه جدا و... وتنفع فكره مشروع كل اللي بنستخدمه الاسمنت وقطعه قماش وبعد كده الالوان دي اختيار يعني احنا بمزاجنا كل واحد على زو زي ما انتم شايفين بديها وش واتنين ما اسمنت هي ما تاخدش اسمنت كتير وزاد معايا الاسمنت وعملت واحدة كمان وهنتركهم لمدة اربعة وعشرين ساعة نشفوا وهمت وهنفكهم بس نفكهم بالراحة طبعا لو لقيناهم ضعيفة او حاجة زي كده ممكن نديها وش كمان مش هيزعلنا في حاجة تاخدش اسمنت كتير وطبعا نصنفرهم قبل الدهان صنفرة سريعة كده عشان ننضفهم عشان نتهنهم ننضفهم بالفرشة برضو عشان التراب اللي عليهم يطلع قبل الدهان عشان ما يعملش عازل انا كنت هعمل واحده بس زاد معايا اسمنت قلت اعمل اتنين بصراحه شكلها بيبقى جميل 
وطبعا جبت دهان بلاستيك ومنستخدمش كتير برضو يعني ممكن اديها وش او اتنين ومتستخدمش وهي كتير هي مش مكلفة جدا خالص وفكرة بسيطة طريقة اعملها بسيطة بنديها وش ابيض وبنتركها البلاستيك بينشف على طول بس هنتركها ممكن يعني فترة مفيش مشكلة ممكن ساعة ممكن نص ساعة اتركها عشان تجف عشان ما نرش عليها بوهية تاني يبقى ايه ما البوهية تبقى نشفت الشغل معنا يطلع مظبوط هنتركها الجف ونرجع تاني هنرشها بالاسبري طبعا انا اخترت واحدة اللون الفضي ونركنها والرش التانية باللون الذهبي على بال ما الرش التانية تكون ايه التانية نشفت شوية شغلنا يطلع مظبوط هرجع ناخد تاني الفاظة المرشوشة معنا فضي وهنديها رشة أسمر خفيف طبعا الأزبرية رخيص مش غالي ونرجع نرش الذهبي برضو هنديها شوية أحمر رشات خفيفة كده تخلي الفاظة معانا شكلها تحفة والألوان طبعا زي ما انتوا عارفين دي كل واحد وحسب ذوقه اختياري براحتكم أنا فضلت اللونين دمت عاجبني وانتوا كل واحد اللي على مزاجه حاجة يعملها وطبعا جبت الورد وحطيته صحيح انا مش خبير في رص الورد طبعا لو ست بيت هترصه بطريقة جميلة بس يعني انا رصيته على قد ما عرفتي بس الفاظة طلعة تحفة بصراحة شكلها حلو وجميلة جدا رصيت واحدة وارص التانية معلش بقى يا جماعة يعني انا في رص الورد مش قوي بس ايه انا عملت لكم الفاظة بقى ورس الورد عليكم ويا ريت يا جماعة تتركوا لنا تعليق اسفل الفيديو تقولوا لنا ايه رأيكم فيه رأيكم يهمنا وبدعمكم مستمرين ان شاء الله لو ست بيت وبترص الوردة هترص بطريقة أشيك من إن أنا رصصها بكتير إيه رأيكم؟ حاجة جميلة ومش مكلفة زي ما تعودنا مش هنطلب منكم اللايك والشير